。这段月是今年之作第四十五局，红方是杨冠霖，黑方是夏水阳，双方是中炮，对战是平风马。红方采取的是过河车，黑方呢租丁炮。这个棋啊，就是一个卒三进一的偏招。红方居九进一啊，制衡军加以打击。那么黑方选择招法是居金。那到这儿，红方把车亮出来，黑方马七进六，准备呢卒七进一啊，威胁对方的车。这里啊，红方退回，黑方呢就吃一个，红方炮八进一，黑方把中炮踩掉，至此形成一个平稳的转换。黑方吃了一个兵，红方子力活跃。到这以后，黑方居八进一啊，就想持有多足之势进行腰对。那么在这之后，红方炮八平七，将来复有居六平八的手段。那么黑方选择居一平六，到这儿的话，红方只先吃一个，谋取实惠。黑方呢推炮找机会呢可以腰对，因为对完之后红方兵种差。那接下来这期呢，红方炮七平一啊，直接开始谋兵，不给他对子机会。黑方呢现在炮八平七啊，就想把这个车换掉。到这儿，红方底线一将，黑方进行补士，双方进行一个交换。那这里黑方必然吃掉。红方现在啊面临打马，只能上。黑方就平车驱赶红方的炮，红方一躲，黑方平车就是一抓，希望对方啊这个马到二路线抓双啊利用。那么红方上马之后踩着炮一吃，刚好可以看住自己的炮。所以黑方就炮七金，等待时机啊过来吃双。到这以后呢，将来你这一上，他可能抓双啊，先吃马炮，上马再一抓。所以红方就先上，就让你来不及这样走啊，这还吃着炮。所以呢，这期啊，黑方在躲炮的话，红方可能掉车了。所以黑方也不能让啊，黑方就直接过来，反正你要踩我就吃。到这啊，红方也就吃掉，双方应该说非常激烈。那么眼看啊，这个黑方要围红方的马。但是红方是先手啊，他就先快了一步。对方眼看要吃，但是总是找不到机会啊，这就是先手的控制。到这之后呢，点居先吃炮踩着象啊，所以你这边还顾不上吃马，他就开始威胁你的象了。到这对方只能看住。接下来这期呢，选择是马七进八，准备呢强行往里钻啊，继续去踩。那对方只能先吃啊，如果再慢一步，这马先也许就没有机会了。现在眼看这个棋吃着马，怎么办呢？这个棋啊，红方直接马八进九，就是说你现在啊，这个棋要炮二进一，我就弃子抢攻了。这儿踩的将吃了车，你顾不上啊，那你不动，你吃一个，我吃一个。到这黑方只能接受交换，双方下的非常紧凑啊，红方紧握先手。那么这里的话，黑方现在卒五进一，如果你不冲，他走个兵五进一，你就不能动了。这个卒五进一走就是要过来扣马，眼看这个马很危险呀，怎么办呢？红方回马踩象。黑方这个时候选择平车一保，找机会可以呢进中卒要对。那么红方平车先吃炮，黑方选择平车吃马，就想你一吃我一吃给你换了不就合了吗？红方到这儿啊，前进无路，只好后退。那么这里保持变化，继续抓。黑方只能炮二平四，不能把自己牵住。那到这儿的话，暂时红方切不进去。不过红方兵可以过河，黑方呢赶快又甩车过来准备抢兵。红方选择往下冲，到这儿的话啊，这个平兵也可以，但是比较纠缠，红方可能会比实战稍好一些啊。往下冲，简单一点，到这一吃啊，上马就看住。那么接下来这棋呢，选择退车，又是一抓，那红方平车又是一保，他就是不想让红方啊下兵之后，黑方有一个过来吃马逼退的这样一个手段。到这以后，这个棋啊，黑方就过来盯着，还是找机会要对。那么红方往里硬切啊，黑方就对，到这儿啊，你吃炮四进四，这步棋还是比较关键的啊，防止你这一吃人家过来攻你炮，你不舒服了，所以往先点过来，反正这个兵跑不了。到这儿之后呢，继续盯着对方，红方这个棋呢就送一个兵想要脱身，黑方一吃啊，这个兵一平，这样的话就不至于被牵住。现在调车过来又吃马，那红方正常一退，随时可以调将。黑方的话，这个棋啊，你不能炮四平三，因为你这儿一走之后，他这个兵他就很快过去了，所以这边有一个利用成分啊
，那将来你这个棋就要丢子，所以想看握超但是看不住，黑方出老将顽强，那红方呢就跳进去，到这儿要退车回来，准备一面打将，黑方先过来抓士啊，到这儿肯定是要补士，如果不右士铁门栓，只能补左士啊，找机会出，这儿一放啊出来，那么你不能一将一叫杀，黑方甩开，进可攻，退可守啊。到这儿，红方虽然多两个兵，暂时还无从发力。那么退回之后，等待时机。黑方底线一将啊，这儿选择上去，然后退回，打一步。现在这个棋退回，那么黑方调局过来吃，红方平兵保住，那么黑方暂时就没办法了。将军啊，骚扰一下，然后呢选择对车。那红方肯定不对啊，一对合棋了。将军，那么你进去的话，这边啊进车一吃炮。可能会有点危险啊！当然，这个时候他先不吃，就是进去后他先平兵，始终有这样一个骚扰手段，所以呢，黑方就炮强行守住，不管你平不平，反正你马将军对黑方产生不到威胁，暂时。那红方只能先平再说啊！黑方这时候把象给破了，这样的话，红方这个棋赶快回马挡住啊，再策应边兵去过，就是利用对方这个卒他过不去啊。那现在这个棋，这个士挡住这个象，对方吃不到。这个是有车看住啊，这边有象看着你过不来，所以这个棋应该说暂时守住，就靠边兵突围了。那么这棋啊，黑方就退一将，然后那么车赶快抽身出来，到这儿红方要过，那、啊、黑方就选择退回，他的目的肯定是要支势，或者是啊对车把这个赶走。那么红方现在这个棋选择布势啊，黑方支势一打，红方选择居四平一，黑方呢就居八进七点将。然后呢，这个棋啊，进老将归位。现在这个棋啊，你不能抛六平四，它会冲你，没有用啊。先归位再说。红方也暂时不敢下，一下他一补是这兵要出问题，所以先过边兵不急。那么黑方选择是退车回来骚扰。红方底线一将啊，黑方选择退炮，红方这兵就下了。到这以后呢，黑方补了个士，红方继续下。黑方现在飞象顶住马，不想给他上马。的机会啊，将来就可以破势象。比如说他马七进六啊，将来这个棋就是猜你个势，你一吃拱一将，把你炮一吃，再把你象一破啊，或者把势一破，你缺势的话，居兵就赢你了。这地方飞象顶住，不让你上去破势，到这儿往这儿跳。那么接下来这个棋啊，他可以选择就是把这个象先吃了再说。那么对方临场走炮六平八，这棋有点随手啊，如果吃掉会怎么样呢？到这以后，红方也就是踩士一将啊，强行突破。那这棋你不能吃，一时杀一将，这士一丢就输啊，就上。上来之后呢，他有一个退车防守的好棋。到这儿啊，应该来说，你这一走，他这象一落，这边这个棋啊，或者飞个象，你换象没有用，你下去的话，他可能就抓你。所以这个棋啊，你不下也不行。将来这个棋走这儿之后呀，黑方可以出老将。跟着你的这个兵啊，那你往这儿走的话，那象掉你，这个棋你是赢不到的啊。他这个棋有这个车，还有这个士啊，象防守，你吃这儿他也可以保。所以将来这个棋啊，有一个象你就赢不到，没有这个象就赢棋。所以眼看这个棋赢不到，那么可以看出啊，这个杀象是一种手段，可以磨合。到这之后呢，实战走炮平八。那么红方就切入了，黑方这个时候应该及时的把这炮再平进来，将来对方如果切入就可以抓一下，这样的话对方就没有棋啊，哪怕送一个兵，这一吃再退回，破个象，那这棋也能守得住，缺个象多个兵而已。实战的话，他这大意了啊，他走什么呢？他走一个退车啊，过来去抓马去了，刚好就被红方利用了一下。看似这个棋不好赢，结果红方妙手就入局了。这个棋很有意思，他上马一蹬，你这炮你肯定要收呀。收进去之后呢，你就差这一步棋没走到，你这下二线就出了问题。他这一冲，你要一吃，他跳一将，你炮没了。那这样走下去，你必败无疑啊！所以这个棋对方不肯呀、啊，对方选择老将吃掉，结果呢，人家仍然是傻一将。这个马的位置太好了，刚好利用这个老将在外面。那这里他象一破啊，至此形成了一个。车马兵啊，对方就输掉了。那么看似好像退车把这马摁住了，但其实他这个马只要不丢啊，丢了的话另当别论，一步两步三步啊四步可能杀棋
，这一吃一步、两步、三步就拿出来了，将来试一只就可以逃跑。所以这个马它不丢啊，这个兵只管往里进。你现在一只是狙没了，不知是眼看狙兵杀，等你狙过来调防的时候，这马又活了。所以就说这三个子啊，死马变成活马了，瞬间就获胜了。所以对方到最后大意了啊，这关键地方就在于这个兵到位之后，那、啊、这一块要么直接就是砍向对杀。这样的话可能不太好把握，那这个炮不该往出分啊，就算分出去的话，也应该及时调回来才行啊。抓这一步弄巧成拙，结果呢，红方妙手就切进去了啊，太精彩了！到这地方没有想到还有这招棋啊，杨贵的这个残局确实是已经炉火纯青了。到这儿，杨贵你获胜。